，你脑子放祖坟得了你，你这么封建。嗨，大家好，我是大叔军的朋友陈阳。当男生因女友没有按照自己的要求穿着而当街辱骂他，看到这一幕的路人们会怎么做呢？我来了。好，好。好看吗？就跟你说了，不让你穿这种短裙吗？不好看吗？你是不是觉得这样自己特好看啊？你是不是想让男人都看看你？啊？跟你说了几遍了，我是你对象，我让你穿什么你就穿什么，我觉得好看才是好看，你以后再也不准穿这种露腿的鞋子了。知道了你还穿这样，我就替你丢人，你知不知道？这样啊？知道你还穿这样？他再怎么样穿。穿什么样？你不能推他。因为你把他把你的衣服给他穿呗。你告诉我哪好看？来来来来，这个很好看呀，这么漂亮女朋友，很自豪呢，很漂亮啊，女朋友，多好看、啊。不是，哎，他怎么？你看他穿这么穿这么少，露着大腿，穿的正经一点、啊。你考虑过我的感受吗？你对女生怎么能这么刻薄？你不觉得你有点过分？小光给你穿的大娃了，别别别给人小光吵吵了，这穿裙子怎么了？不是，哎，有，哎，这女的有对象，也有对象的女的，怎么能穿这样呢？穿裙子多了、啊，是不是？她自己的自由吗？跟你有啥关系？我也穿裙子呀。穿什么是她的自由？穿什么怎么是她自由？我是她男朋友，我让她穿什么就穿，她应该穿什么？爹啊，你要不行你分。你是她爹，你都不能管。你听她的干啥呀？你哭啥呀？你不哭？你不爱看你就不看呗。你为啥要这么说她呀？不是，这是事实啊。她穿的很好看啊。你你贱不贱啊？要不要脸、啊？你到底？你干什么去啊？不是，是以为你那么说人吗？他想穿什么都可以啊。要回来。不是，你有点面。他想穿什么都可以啊。他要穿，你不乐意了，你分手。对呀、啊，你骂人家。不是，哥们，你谁啊？我的教训我女朋友他。就我说的不让他穿吗？你说他非得穿。你我给你拍一下，你上网上看一下，你绝不卷死你那些人。动手，你看，你再动一个试试。不是，我就戳他几下就没动了。没动，你动他了。刚推倒他。你要不行，你分手。你别从这儿 P U， 又是 P U A， 又是动手的。我跟你说，我这个男的我看不起你。你要去哪里？我正好开车，我送你过去。你要去哪？我不哭不哭。嗯，啊，不哭了。那很过分。都什么年代了，女生穿成什么样都很正常。我是她男朋友，她应该听我的。为什么男朋友就一定要听呢？你为什么不能听我的？为什么男朋友就一定要听她的话呢？那你问问看我，我我我听过她的话吗？我想穿什么是我的自由呀。如果你们谈个对象，他一一定非要听你的，那我觉得真的没有必要，应该是互相尊重的。就算他已经这样穿出来了，你也不应该这样说他呀。太难听了，女生的话我真是听不下去。女生都觉得裙子短好看，我也觉得这么短挺好看的。哪有这样的太大男子主义了？这个女生是你女朋友，又不是说个人物品，你想怎么样就怎么样。不是你，你们不别管闲事了，行不行？我教训我女朋友，跟你有什么关系啊？你教训人家，你谁呀、啊？你好搞笑啊！你教训他，轮流让你教训人家吗？你穿什么干你的屁事？你别在这给我丢人，行不行？别哭了，走走，赶紧的。谁给你丢人？你在这丢人好不好？大老爷们，你这个样子的。所以女孩子就该这样被骂吗？那、啊、他们是活该吗？什么叫活该呀？你告诉我什么叫活该？就在现在时候，怎么可以有男孩子这样说一个女孩子活该？该这是一个男孩子该说的话吗？他穿成这样，我出来我也没安全感啊！你们安全感你敢讲？讲了不行，你分手，大不了分手啊！你安全感自己自己给自己的，不是他给你不要面子，人家不要面子。你的安全感是你长得不行，多挣两个钱。你的安全感是他做什么决定的？你脑子放祖坟得了你，这么封建。你应该给他安全感，让他可以放心的这样出门，然后你可以去保护他。我觉得你有点不尊重他，真的，你应该尊重，喜欢应该尊重。他不应该按照你喜欢的样子去变，他应该按照他自己喜欢什么样子，他就去做什么样子。你有你自己的穿衣自由，你愿意穿成什么样穿成什么样。他要是这么管，赶紧分手，分手就行了。你真走啊，走了别回来了啊！你赶紧滚滚滚，你要走就赶紧滚。分手，什么玩意儿？动手你打电话，嗯，你别哭了，你长这么好看，你哭啥呀？你到了，这颗橘子送给你，谢谢，真的没有错，谢谢，真的没有错。